vendes a tequila y no tomaste tequila, entonces a qué chingados viniste a tequila? Good morning, what's going on? Today we are en el pueblo mágico de tequila, Jalisco. Vamos a tener un buen día aquí en Jalisco y estoy súper emocionado porque estamos celebrando el cumpleaños de Heidi. Hola. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti. Gracias, Hoy la otra loca. Ok, so before we get going, I'm going to give you a tour of our Airbnb. Super nice, I'm super happy with it. We only paid, I'll tell you that right now because I don't remember, but let's go check it out. Bueno, pues empezamos nuestro recorrido por la sala. Muy amplia en la sala es una casa muy bien equipada para el precio que estamos pagando eso vale la pena sí a ver enséñame uh, venimos por aquí este es un cada cuarto incluye su propio baño so, como podemos ver el baño está acá disculpen la messy bed las chicas se levantaron sin ganas de tender la cama <risa> es un la propia ropa. y este es el baño de las chicas muy nice Oh, dirty towels, don't mind. Tenemos la cocina. Y pues aquí para las personas que se van a quedar más días, también tienen, está bien equipada con cazuelas, casos. Puedes comprar tu propia despensa. Muy y nice. Y pues hacer tus propias comidas aquí. Muy nice. Y este es el otro cuarto. Este es el otro cuarto, también incluye un baño, también baños individuales para las dos recámaras. Muy nice. Este es el baño. Muy amplio, muy limpio. Muy amplio, limpio. Y tiene un patio muy hermoso atrás también. Hasta creo que pueden tener alguna fiestecita. Oh, Una yes. Una carne asada, la mejor. Tiene la bañería por este lado. Pues no para alguna emergencia, ya sea algunos zapatos, ropa. Muy bonito, eh. All right, guys, so this is what we paid for one night here. It was $48 for one night, plus cleaning fees, $12, plus commission of service, another nine bucks, uh, taxes and fees, another almost $10. So it was a total of $78.97 for a night here. I think it's a pretty good price. The place is super nice. And uh, that's it, it's three of us, so split that in three. Very nice, very affordable. So now we're off to explore Tequila Jalisco. Vámonos. Sombreros for only 100 pesos. Now I'm really ready to explore. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar. Ay, qué ricura, eh? Engordar. First things first, we're going to eat some breakfast. We're starting with this delicious café de olla. Some quesadillas to start, and of course, this delicious birria, que está para chuparse los dedos. And some freshly made tortillas just for us. That's all I needed to get started on my day. After breakfast, I am really ready to explore this magical town of tequila. Lista, chica. Lista. Vámonos. Vámonos. of tequila. At the very core of the town of tequila rises proud the Santiago Apostle Parish, known by the locals as La Purísima, church built in 1649 by the master builder Martin Casillas. Tequila, a magical town in Jalisco, Mexico. If you come to this town, you have to try a cantarito. It is a popular Mexican cocktail made with fresh fruit, salt, bubbly grapefruit soda, and of course, tequila. Cheap refills are available, so be careful because this drink is dangerously good. Drink responsibly. The Dance de los Voladores de Papantla, which translates 
to the dance of the flyers of Papantla in English. It is said that the ceremony was created to ask the gods to bring an end to severe drought, although there are variations on this in different indigenous Mexican tribes. This is a must-do activity here in Tequila, Jalisco. Lista para treparte al chile? Ah, huevo. Súbete al chile, ojitos. Ay, Dios. Vámonos. We paid 250 pesos per person. This tour takes about two hours altogether. First stop, Destiladura La Rienda. This is where my love for tequila was born. Estos barriles se usaban para fermentar y añejar el tequila. Estos tanquecitos que ven ustedes acá en este lado tienen la capacidad de guardar 100,000 litros de tequila y estos de acá tienen la capacidad de guardar 500,000 litros. Within the core of the blue agave plant is a bulb called the piña. This bulb is baked and juiced and the juice is fermented with yeast in barrels to make tequila. Here we learned the fermentation and distillation process. We learned a lot about tequila, how long it takes to make a good tequila, and also to distinguish the difference between gold and silver tequila. And this is my favorite part of the tour, the aging process. Here I learned the difference between reposado and añejo tequila. And after learning so much about tequila, we got a reward. Yes, we got to taste it. Si vienes a tequila, si no tomas tequila, aquí chingado viene a tequila. What is your favorite tequila? Let me know in the comments.